ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజు గారు ఎక్కువగా ఈ మధ్య కాలంలో నాకు అడిగినటువంటి మాట ఇన్సెక్యూర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాము ఐ డోంట్ నో వై ద రీజన్ దాంతో పాటు తెలియకుండానే మేము ఎవరినైతే లవ్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ మీద ఒక ప్రెషర్ లాంటిది కూడా తీసుకుని వచ్చేస్తున్నాము అది కొంతవరకైనా సరే ఓవర్కమ్ అవ్వదలుచుకున్నాము ఎలా అని చెప్పేసి అడిగారు ఫస్ట్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఎందుకు వస్తుంది ఓకే పోవాలంటే ఇన్సెక్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా వర్క్ చేయాలా లేదా వాళ్ళ పార్ట్నర్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుందా ఏం చేస్తే ఇన్సెక్యూరిటీ తగ్గుతుంది ఎందుకు వస్తుంది ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది అనేది ఒకటి రెండు కేస్ స్టడీస్ ద్వారా మనం వాళ్ళు డిస్కస్ చేద్దాం షూర్ నాలాంటి థెరపిస్ట్ దగ్గరికి ఒక హస్బెండ్ వచ్చాడు సో కాల్డ్ ఇన్సెక్యూర్ హస్బెండ్ ఓకే వచ్చి ఆయన ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నా భార్య నన్ను ప్రేమించట్లా నా భార్య నన్ను గౌరవించట్లా ఓకే ఇంకొకళ్ళతో వే ఇంకొకళ్ళతో అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా మ్యారేటెల్ ఎఫైర్ అని కాదు వేరే వాళ్ళతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు నాతో చేయరు అంటే సోషల్ లైఫ్ ఉన్న నాకంటే కూడా వేరే వాళ్ళతో ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ వేరే వాళ్ళు టాప్ ప్రయారిటీ అవుతున్నారు అవునవును సో నన్ను ప్రేమించట్లా నన్ను గౌరవించట్లా థెరపిస్ట్ అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ దృష్టిలో ప్రేమించటం అంటే ఏంటి గౌరవించటం అంటే ఏంటి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నాకు నా పార్ట్నర్ దగ్గర నుంచి నేను లవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా రెస్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా కానీ నా రెస్పెక్ట్ నా లవ్ డెఫినేషన్ నా పార్ట్నర్ డెఫినేషన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి అవును నా పార్ట్నర్ ఏమనుకుంటుందంటే ఏ నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నా కదా ప్రేమిస్తున్నా కదా నాకు కావాల్సిన ఫ్రేమ్లో అది రావట్లే సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే రెస్పెక్ట్ దొరకట్లే ప్రేమ దొరకట్లే సో ఫస్ట్ అసలు లవ్ అంటే ఏంటి మీ దృష్టిలో మీ డెఫినేషన్ ఏంటి రెస్పెక్ట్కి మీరు ఇచ్చే డెఫినేషన్ ఏంటి రైట్ సో థెరపిస్ట్ ఈయన అడిగారు మీ భార్య నిన్ను ప్రేమించట్లేదు అంటున్నారు మిమ్మల్ని గౌరవించట్లేదు అంటున్నారు మీ దృష్టిలో ప్రేమించటం అంటే ఏంటి గౌరవించటం అంటే ఏంటి ఆయన ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ చెప్పాడు రూల్స్ అంటే ఇది 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 ఇవన్నీ చేస్తే నా భార్య నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు ఇవి చేస్తే నా భార్య నన్ను గౌరవిస్తున్నట్లు భార్యతో కూర్చుంటే థెరపిస్టు భార్యని అడిగితే ఈయన చెప్పిన దానికి ఎగ్జాక్ట్గా స్టోరీ ఉల్టా ఉంది ఈయనేమో ఏం చేయట్లేదు అంటున్నాడు ఆ ఆవిడేమో నేను అన్నీ చేస్తున్నా అతను అంటే నాకు చచ్చేంత గౌరవం చచ్చేంత ఇష్టం అతనికి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లా సరే ఏదో టెక్నిక్స్ ఉపయోగించారు తీరా తేల్చింది ఏంటా అంటే భార్య చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి తను గౌరవిస్తోంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ అబ్బాయి మైండ్లో అది రికార్డ్ అవ్వట్లా అవును సో ఈ అబ్బాయితో కూర్చున్నప్పుడు అర్థమైంది అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ అబ్బాయి మీద ఆ అబ్బాయికి చాలా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ అబ్బాయి దృష్టిలో ఆ అబ్బాయి మీద ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటంటే రీజన్స్ ఏమైనా కానివ్వండి నాలుగు చాలా పవర్ఫుల్ ఒపీనియన్స్ బయటపడ్డాయండి నెంబర్ వన్ నేను ప్రేమించబడటానికి అనర్హుణ్ణి నేను ప్రేమించబడటానికి అనర్హుణ్ణి నేను గౌరవింపబడటానికి అనర్హుణ్ణి నాకు అంత సీన్ లేదు ఏదైనా రీజన్ కా కావచ్చు ఆయన బ్రింగింగ్ అప్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఐఎమ్ నాట్ వర్త్ లవింగ్ ఐఎమ్ నాట్ వర్త్ గివింగ్ గెటింగ్ రెస్పెక్ట్ నెంబర్ థర్డ్ ఐఎమ్ యూజ్లెస్ నెంబర్ ఫోర్త్ ఐఎమ్ వేస్ట్ తన మీద తనకు ఎప్పుడైతే ఈ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయో అవును నాకు ఒకళ్ళు గౌరవం ఇచ్చేంత సీన్ నాకు లేదు అని తనకి తెలియకుండా అన్కాన్షియస్ మైండ్లో ఆ ఒపీనియన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా సెట్ అయిపోయింది ఓకే సో తనకు అలా అవటం వల్ల బయట నుంచి ప్రేమ ఆప్యాయత గౌరవం వస్తున్న మైండ్ చూడనివ్వాలి దీన్ని డిస్టార్షన్స్ అండ్ డిలీషన్స్ అంటారండి సైకాలజీలో డిలీషన్ అంటే డిలీట్ చేయటం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చాలా డేటా మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది బ్రెయిన్ అన్నీ తీసుకోదు సేమ్ కంప్యూటర్ లాగానే సో బ్రెయిన్ యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే కొన్ని డిలీట్ చేసేస్తుంది లోపలికి తీసుకోదు కొన్ని డిస్టార్ట్ చేస్తుంది డిస్టార్ట్ అంటే ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా కనపడేటట్టు చేస్తుంది ఎండ మామూలు అప్పుడు ఎండాకాలం హైవే మీద పోతుంటే దూరంగా నీళ్ళు ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి కానీ అక్కడికి పోతే ఉండవు 
యూఆర్ గెటింగ్ ఎట్ ఇన్సెక్యూరిటీగా ఇన్సెక్యూరిటీ ఎవరి మైండ్లో అయితే ఉంటుందో వాళ్ళ మైండ్ ఈ రెండు బాగా చేస్తుంది ఒకటి డిస్టార్క్ చేస్తుంది ప్రేమ ఉన్నా ఆప్యాయత ఉన్నా కనపనీయదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ డి ఎప్పుడైతే ఈ డిస్టార్షన్ అనేది జరుగుతుందో ఇమీడియట్గా మైండ్ ఏం ఆలోచిస్తుందంటే ప్రేమ ఆప్యాయత అక్కర్లేదు కదా డిలీట్ తీసేస్తుంది బయట నుంచి వస్తున్నా చూపియ్యదు సో ఇన్సెక్యూరిటీకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మన మీద మనకున్న ఒపీనియన్స్ నెగిటివ్గా ఉండటం ఇది డీపెస్ట్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్ట్ అండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో నా ఐడెంటిటీ ప్యాటర్న్స్ చాలా లోగా ఉన్నాయి దట్స్ వన్ నా నెంబర్ టూ నా పార్ట్నర్ తరపు నుంచి ఆలోచిద్దాం ఓకే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో సెక్యూరిటీ అనే ఫీలింగ్ చాలా తక్కువ ఉండేదండి అవును నెలకో రెండు మూడు బాంబులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ బాంబులు వేలేవి టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు గొడవలు కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత జనాల్లో ఆ రోజుల్లో చాలా భయం ఉండేదండి నేను నేను బెంగళూరులో చదువుకున్నా బెంగళూరులో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలిసేది కాదు హాస్పిటల్స్ ముందు బాంబులు వెళ్ళినాయి యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ మేము చాలా ఇన్సెక్యూర్గా భయం భయంగా మెట్రో ట్రైన్ ఐ మీన్ సిటీ లోకల్ ట్రైన్స్లో పోవాలంటే భయం సిటీ బస్లో పోవాలంటే భయం ఇన్సెక్యూరిటీ కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంట్రీలో ఆ ఫీలింగ్ చాలా చాలా తగ్గిపోయింది అవునండి కదా నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇన్సెక్యూరిటీ పోవాలంటే సింగిల్ మెడిసిన్ యాంటీడోట్ ట్రస్ట్ అండి ఇప్పుడు జనాలు నమ్మారు అది లీడర్షిప్ ఆ ఏంటా అనేది పక్కన పెడదాం రైట్ జనాలలో నమ్మకం ఏర్పడింది నాకు నా కంట్రీలో సేఫ్టీ ఉంది ఇష్టం వచ్చినట్టు టెర్రరిస్ట్లు వచ్చి బాంబులు వేయటానికి కుదరదు బోర్డర్ సెక్యూరిటీ పెంచారా ఏం చేశారు పాలసీలు మారినాయి అవన్నీ పక్కన పెడదాం ఆ పొలిటికల్ అనేది పక్కన పెడదాం ఇక్కడ జనాల్లో ఇన్సెక్యూరిటీ ఎందుకు తగ్గింది ఎందుకంటే ట్రస్ట్ నమ్మకం క్రియేట్ అయింది నేను నా పార్ట్నర్కి ఎప్పుడైతే నమ్మకం నేను కుదురుస్తానో బాబు నువ్వు నువ్వు తప్ప అమ్మ నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరు నేను ఎవరితోనూ పోను మ్యాక్సిమం ఒక ఫ్రెండ్షిప్ లెవెల్ వరకే అంతే యు ఆర్ మై టాప్ ప్రయారిటీ అని ఎప్పుడైతే నేను నమ్మకం కుదురుస్తానో insecurity will vanish like in seconds deniki reasons matto deni opposite lo think cheyadu aa trust eppudaithe manishi meeda opinion maaripothu untundo appudu insecurity lo padipothadu absolutely and trust unte insecurity undadu insecurity unte trust avunu avunu top priority meere ani cheppese aa trust ni create cheyagalu create cheya adu eppudaithe create cheyalekapothara dani valla insecurity vastundi aithe idi neni maata cheppangane usual ga strike ayyade entante నేను ఎంత చేసినా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లే నేను ఎంత చేసినా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా నా కూడా ఒక వైట్ పేపర్ ఉందండి వైట్ పేపర్ ఉంది మీరు రెడ్ కలర్ కళ్ళ జోడు పెట్టుకొని చూస్తున్నారు మీకు ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది వైట్ అయితే కనపడదు ప్యూర్ రెడ్ కనపడకపోయినా సమ్వేర్ బర్గండి మరూన్లో మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే వైట్ పేపర్ నేను బ్లూ కలర్ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని చూస్తున్నా బ్లూ నేనేమంటా ఇది బ్లూ అంటా మీరేమంటారు ఇది రెడ్ అంటారు కాదు బ్లూ కాదు రెడ్ ఏ నీకంటే నాకు ఎక్కువ తెలుసు ఇది బ్లూ కాదు రెడ్ మధ్యలో ఇంకో ఆయన వస్తాడు ఆయన ఏం కళ్ళ చోటు పెట్టుకోలేదు ఆయన ఏమంటాడు అరే ఇది వైట్ రా మనిద్దరం కలిసి ఆయన కొడతాం ఇప్పుడు నేను అవతల వాళ్ళకి ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా కానీ ఇందాక నేను అన్నా కదా రిలేషన్షిప్లో మనకు తెలియకుండా కొన్ని రూల్స్ మన మైండ్ పెట్టుకుంటుందండి అవునా నేను ట్రస్ట్ క్రియేట్ చెయ్యాలి అంటే నా పార్ట్నర్ నన్ను నమ్మాలి అంటే ఆ ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసే బాధ్యత నాది నాకు నచ్చినట్టు క్రియేట్ చేయటం కాదండి నా పార్ట్నర్ ఏ ఏ విషయాల్లో అయితే ఇది చేస్తే వీడు ఉండడు ట్రస్ట్ పోతుంది అని ఉంటుందో అది నేను చేయకూడదు తప్పదు అన్నిటికంటే నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నా రిలేషన్షిప్ అవ్వాలండి తప్పదు నా రిలేషన్షిప్ బాగుండాలి అంటే వన్స్ నా పార్ట్నర్ ద నా పార్ట్నర్కి నాకు మధ్య ట్రస్ట్ క్రియేట్ అయ్యిందా కొన్ని రోజులు నేను నా పార్ట్నర్ని కలవకపోయినా మాట్లాడకపోయినా ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు ఎందుకంటే మై పార్ట్నర్ ట్రస్ట్ని అర్థమవుతుందండి ట్రస్ట్ ఈజ్ అన్ ఆక్సిజన్ ఫర్ అ రిలేషన్షిప్ ఐ రిపీట్ ట్రస్ట్ అనేది ఆక్సిజన్ లాంటిది తెలుగులో విశ్వాసం అంటాం కదా అవును కదా విశ్వాసం అనే పదంలో శ్వాస ఉందండి 
ఏ నాడైతే శ్వాస తీసుకోవటం ఆపేస్తామో విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ అవుట్ ఎస్ ఏ నాడైతే విశ్వాసం అనే శ్వాస ఆగుతుందో ఇద్దరి పార్ట్నర్స్ మధ్య ఆ రోజు ఇన్సెక్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఎల్ఓసి లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కరెక్ట్గా ఉండదో వేరే దేశం నుంచి ఇంట్రూడర్స్ వచ్చేస్తారు సేమ్ వే ఎప్పుడైతే ఇద్దరి రిలేషన్షిప్ మధ్య ట్రస్ట్ తగ్గుతూ పోతుందో లేదా ట్రస్ట్ ఉండదో అప్పుడు బయట వాళ్ళ ఇంటర్ఫీరెన్స్లు ఎక్కువ అవుతాయి బయట వాళ్ళు చెప్పేది ఎప్పుడైతే నమ్ముతుంటూ నమ్ముకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటామో ఆటోమేటిక్గా రిలేషన్షిప్లో ఎందుకు నమ్ముతున్నామంటే ఇక్కడ ట్రస్ట్ లేదండి ఎవరు గడింగ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా నా వైఫ్ గురించి బయట వాడు వచ్చి చెబితే నేను నమ్ముతున్నాను అంటే నా వైఫ్ గురించి నాకు తెలియదనేగా అవును ఎక్కడో డీప్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఏదో జరిగి ఉండాలి ఇన్సిడెంట్ దానివల్ల నాకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి డౌట్స్ రావటం చాలా కామన్ అండి డౌట్స్ రావటం చాలా చాలా కామన్ అసలు ఈ ట్రస్ట్ అనే పదం చూడండి ట్రస్ట్ అనే పదంలో రస్ట్ ఉందండి అవును రస్ట్ అంటే తుప్పు పట్టడం రైట్ ఎప్పుడైతే రిలేషన్షిప్లో ట్రస్ట్ తగ్గుతూ పోతుందో ఆ రిలేషన్షిప్ తుప్పు పడుతున్నది ఈ టీ తీసేస్తే రస్ట్ ఈ టీ అనేది బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్ బీయింగ్ ట్రూత్ఫుల్ అంటే అన్ని నిజం చెప్పటం నేను ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడట్లేదు ఆనెస్ట్ ఒక రకంగా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ట్రస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ నా పార్ట్నర్ గురించి నాకు తెలియాలి అయితే మనం యూజువల్గా అనుకునేది ఏంటంటే యా తెలుసు కదా చాలా సంవత్సరాల నుంచి రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాం కదా మనకి ఇంకొక వ్యక్తి గురించి ఓన్లీ ఇంటలెక్చువల్గా మాత్రమే తెలుసు అండి ట్రూ అండి ఇంటలెక్చువల్గా మాత్రమే తెలుసు తెలుసు ఇమోషనల్గా చాలా మందికి తెలియదు నేను అంతకుముందు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పా ఆరు ఇమోషనల్ అవసరాలు ఉంటాయండి ఈ వాటర్ ఫుడ్ ఎలా ఫిజికల్ నీడ్స్ ఒక రిలేషన్షిప్ సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఈ ఆరు ఇమోషనల్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వాలి ఆరు ఉంటాయి నేను నా పార్ట్నర్ నీడ్స్లో ఆరిట్లో అట్లీస్ట్ మూడు మీట్ అవుతానా షీ విల్ నెవర్ నెవర్ ఫీల్ ఇన్సెక్యూర్ ఇన్సెక్యూర్ అంటే ఏంటండి నా దగ్గర నుంచి పోతుందేమో పోతుందేమో అంటే ఉందనేగా నాకు ఈ రింగు పోతుందేమో అన్న భయం ఉందంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర రింగ్ ఉందనేగా దట్ మీన్స్ పార్ట్నర్కి తెలుసు పార్ట్నర్కి నా మీద ప్రేమ ఉంది నేను ప్రేమిస్తున్నానని తెలుసు ఉంది కాబట్టే పోతుందేమో అన్న భయం ప్రేమ లేదని అర్థం కాదు ఇది తెలియాలి అంటే ఆరు అవసరాలు తెలియాలండి రిలేషన్షిప్ మాస్టరీ అని చెప్పి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తుంటాను ఇట్స్ అ వన్ డే ప్రోగ్రామ్ ఓకే హైలీ రికమెండెడ్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కావచ్చు ప్రాబబ్లీ యూఆర్ అబౌట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బట్ ఎనీ టూ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది భార్య భర్తల మధ్య కాదండి అన్నదమ్ముల మధ్య ఉంది పేరెంట్స్కి చిల్డ్రన్కి మధ్య ఉంది పార్ట్నర్స్ పార్ట్నర్స్ మధ్య బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మధ్యలో ఉంది ఈ ఆరు అవసరాలు అర్థమైనయ్యా ఈ ఆరు అవసరాల్లోనే నేను ఇందాక అన్నానే రూల్స్ ఉంటాయని అవును ఇందాక నేను ఫస్ట్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఆ వ్యక్తికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ప్రేమించటం అంటే ఏంటి ఈ ఆరు అవసరాలు ఏంటో తెలిస్తే అవతల వాళ్ళ రూల్స్ ఏంటో తెలుస్తాయి యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ once you understand this my dear friends relationship peaceful relationship anedi create cheyatam anedi it's like a hot knife going through a butter vennani koyataniki normal katti kante vedunna katti vennalo pettama koyakarla automatic gelipothundi ee ekkara example chaala smooth ga untundandi idi june lo right 19th of june hmm. relationship mastery ani manam oka program chestunnam okay okay dantlo ivanni nerpistam right ee six emotional needs ardham ainaya any relationship we can handle na tho evaru relationship challenges na tho evaru first vachi kurchunna nenu chuse dave veela needs enti veela needs enti iddar ela meet avutunna meet ayyaleda adi ఏ రకంగా మీట్ అవుతున్నారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ సో ఇన్ షార్ట్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇన్సెక్యూరిటీ కమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ నంబర్ వన్ రీజన్ నా మీద ఉన్న నా మీద నాకున్న ఒపీనియన్స్ ఎట్లున్నాయి పాజిటివా నెగిటివా చూడాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ 
నా పార్ట్నర్ లో ఇన్సెక్యూరిటీ పోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫిల్ హర్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అది ఎంత అనే దానికి ఫ్రేమ్ లేదండి నేను ఎంత ఎక్కువ ఫిల్ చేస్తే అంత ఎక్కువ ట్రస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది నంబర్ టూ నంబర్ త్రీ బయటికి కనిపించడానికి ఇది పొజిటివ్నెస్గా ఉంటుందండి అవునండి నేను ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా బయట చూసే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే చాలా పొజిటివ్ అటెన్షన్ సీకింగ్ కాదండి ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ బెగ్గింగ్ నా లైఫ్లో అది లవ్ కానివ్వండి కేర్ కానివ్వండి అది ఏదైనా రెస్పెక్ట్ కానివ్వండి నాకు తెలిసి నా జీవితంలో నాకు ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు నా వైఫ్ నాకు ఇస్తోంది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ ఐ బికమ్ ఓవర్ పొజిటివ్ బికాస్ ఐ ఫీల్ తను తప్ప నా జీవితంలో ఎవరు లేరు ఇండైరెక్ట్గా నేను అడుక్కుంటున్నా బాబు నువ్వు నాతో కూర్చో బయట కనపడటానికి పొజిటివ్గా ఉంది బట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ బెగ్గింగ్ అంటే సో ఇన్సెక్యూరిటీ పోవాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ మన మీద ఉన్న మనకున్న ఒపీనియన్స్ ఏంటి నెంబర్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ట్రస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి ట్రస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే నాకు నచ్చిన వేలో చేసి ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేయటం కాదు నా పార్ట్నర్ ఇమోషనల్ నీడ్స్ ఏంటి అవి ఆమెకు తగ్గట్టు నేను మీట్ అవుతాను ఆ ట్రస్ట్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఐ ఫిల్ మై పార్ట్నర్ విత్ ఇన్నఫ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కేర్ ఇన్నఫ్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కేర్ ఇన్సెక్యూరిటీ పాజిటివ్నెస్ విల్ వ్యానిష్ అవే ఎస్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిమెంబర్ trust is like an oxygen for a relationship are you breathing oxygen in your relationship are you breathing trust is my first question very good thank you so much brother thank you